ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് ആനുവൽ എക്സാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് സോ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി എന്നിവയുടെ ആനുവൽ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ടവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയും കാണുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്കിവിടെ എക്സാം എഴുതാൻ ടു ഹവേഴ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതേ പിന്നെ ഞാൻ വായിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ നമുക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലോട്ട് കിടക്കാം ആക്ടിവിറ്റി വൺ ദ ജോയിൻസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ദി ബോഡി പാർട്സ് ആർ ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടാബിൾ റീ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ അടയിൽ രണ്ട് ബോക്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ബോക്സും ഒന്ന് ഒരു വലിയ ബോക്സും ആ വലിയ ബോക്സിൽ ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ബോഡി പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ ബോഡി പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ വലിയ ബോക്സിലോട്ട് എഴുതാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം സോ ഇതാ ഇവിടെ ബാൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ അതിൻ്റെ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചൊക്കെയാണ് അതിവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റാണ് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാച്ച് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഹിൻഡ് ജോയിൻ നീ പിവറ്റ് ജോയിൻ നെക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബി എക്സാമിങ് ദ ടാബിൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് സ്യൂട്ടബിളി എക്സാമിങ് ദ ടാബിൾ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് സ്യൂട്ടബിളി ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജോയിൻസ് സ്വിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിൻ ബോൾ ആൻഡ് സോക്കറ്റ് ജോയിന് ഇളകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷന് എഴുതാനാണ് പാടുള്ളത് അവിടെ ദാ ത്രോയിങ് എ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇളകൂലേ എന്താ മൂവ്മെൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യൂലേ അതുപോലെ പ്യുവറ്റ് ജോയിൻ്റെയും ഹിൻ ജോയിൻ്റെയും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി വെറ്റ് ജോയിൻ സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ചെയർ ഹിൻ ജോയിൻ ലുക്കിംഗ് അപ്വേർഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി വണ്ണ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ടു ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നല്ലവണ്ണം അസ്രൈവ് ചെയ്യുക ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകാം വിച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാൻ സെൽ ഹൗ ഡു യു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇതിലേതാണ് പ്ലാൻ സെല്ല് അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ഉത്തരം ഇതാണ് പിക്ചർ വൺ ഈസ് ദ പ്ലാൻ സെൽ ബിക്കോസ് പ്ലാൻ സെൽ ഹാവ് ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് സെൽ വാൽ വാക്യൂൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാബ്ലെറ്റ് ടു ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്ലാൻ സെൽ ആൻഡ് എൻ അനിമൽ സെല്ല് ഇവിടെ പ്ലാൻ സെല്ലുണ്ട് പിന്നെ ഇതവിടെ അനിമൽ സെല്ലുണ്ട് സോ ഇതിനെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് ടാബ്ലെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ സെൽ വാൾ വാക്യൂൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റം സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റം ദൻ അനിമൽ സെൽ ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസം വാക്യൂൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ടി ഈസ് സീൻ ഓൺലി ഇൻ എ പ്ലാൻ സെൽ പ്ലാൻ സെല്ലിൽ മാത്രം കാണുന്ന പാർട്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽ വാൾ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഒബ്സേർവ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ മോഷൻ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവിടെ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലോക്ക് എ റോൾ ബാൾ യൂസിങ് ലെഗ് സെക്കൻഡ് വൺ കിക്ക് ബാക്ക് എ റോളിംഗ് ബാൾ തേർഡ് വൺ റൊട്ടേറ്റ് ദ സ്റ്റാറിംഗ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ പിന്നെ എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ സ്റ്റോപ്സ് വൈ അപ്ലൈങ് ബ്രേക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാമിങ് ദ മോഷൻസ് ഗിവൺ എബോ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ദ സിമിലർ വൺസ് സിമിലർ വൺസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്
നമ്മൾ ഒരു റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാളിനെ നമ്മൾ ബാക്ക് കൊണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് വൺ റൊട്ടേറ്റ് ദ സ്റ്റാറിങ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റാറിങ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് വേർ ദ ചേഞ്ചസ് മേഡ് ഇൻ മോഷൻ വൻ ഫോയിസ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് വൈ യൂസിങ് ഗീസ് ഇവിടെ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ റോങ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻക്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഗീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിഗ്രീസസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ അതും ശരിയാണ് പിന്നെ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ മേക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇതിൽ ഏതാണ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതെ തേർഡ് വൺ ഡു നോട്ട് മേക്ക് എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് യൂസിങ് വേരിയസ് ഫുഡ് സാമ്പിൾസ് വേരിയസ് ഫുഡ് സാമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികളെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തി ദ പേർഡ് എ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു പൊട്ടാറ്റോ ആൻഡ് ക്യാബേജ് അവർ കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻ പൊട്ടാറ്റോട്ടിലോട്ടും ക്യാബേജിലോട്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു പൊട്ടാറ്റോ ടേൺഡ് ടു ഡീ ബ്ലൂ കളർ പൊട്ടാറ്റോ നല്ല ഡീ ബ്ലൂ കളറായി വേർ ആസ് ക്യാബേജ് ഡി നോട്ട് ഹാവ് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കളർ ക്യാബേജിന് കളറിന് ഒരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെയിം ദ സൊല്യൂഷൻ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്തരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ നയനിലുണ്ട് ഇത് റീഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഐഡിൻ സൊല്യൂഷൻ ചാർച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ഐഡിൻ ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് കളർ ഇൻ പൊട്ടാറ്റോ പൊട്ടാറ്റോയിൽ കളർ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ആൻസർ പൊട്ടാറ്റോ കണ്ടെയിൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് സി നെയിം ടു ഓതർ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് ടേൺ ടു ഡീ ബ്ലൂ കളർ വെൻ ദ സെയിം സൊല്യൂഷൻ ഈസ് പോഡ് ഇൻ ഇറ്റ് റൈറ്റ് ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്താ പറയുക ഡി നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിലോട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഡീ ബ്ലൂ കളർ ആവുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസിൻ്റെ പേര് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം റൈസ് ഗ്രൂൽ ടപ്പിയോക്ക റൈസ് ഗ്രൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നി വെള്ളം കേട്ടോ പിന്നെ അവിടെ ഫംഗ്ഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് നോക്കാം ടു ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആർ ഫിക്സഡ് ഇൻ എ ഗ്ലാസ് ബോക്സ് ആ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ബാർ മാഗ്നറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെൻ ഐ അണ്ടസ് ഈസ് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ഓവർ ദ എബോ ബോക്സ് ലൈൻസ് ആ ഫോമഡ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ പിക്ചർ ടു എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഐ അണ്ടസ്റ്റ് വിതറുമ്പോൾ ഓവർ ദ ബോക്സ് ലൈൻസ് ആർ ഫോമഡ് ആസ് ഷോ ഇൻ ദ പിക്ചർ ടു ഈ പിക്ചർ ടൂല് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് വെൻ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വാസ് റിപ്പീറ്റഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൺ മാഗ്നറ്റ് ഇൻ ദി ബോക്സ് ഇൽ വാസ് ഷീൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ ത്രീ എന്താണ് ആ എക്സ് മാഗ്നറ്റ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്താ പറയുക ഡയറക്ഷൻ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ബോക്സിൽ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ഷീൻ ആസ് ഷോൺ ഇൻ പിക്ചർ ടി ഈ പിക്ചർ ത്രീത്ത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈ സച്ച് വാരിയസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈൻസ് ആർ ഫോമഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ മാറിയത് ഈ ലൈൻസ് ഓഫ് പാറ്റേൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറിയത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിയത് കൊണ്ടാണ
കൂടിയാൽ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സേർവ്ഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ അറ്റ് ദ റീജിയൻസ് നിയർ ദ പോൾസ് ആസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോൾസസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് വീക്കൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഉയരം കൂടും തോറും ഈ മാഗ്നറ്റിക് പവർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ഒരു ബോക്സിലുണ്ട് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോ ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ആൻഡ് അലോയി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ അലോയി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരു എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അയൺ ഉണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് അലൂമിനിയം ഉണ്ട് നിക്കൽ ഉണ്ട് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് അലൂമിനിയം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് വൈൽ പ്ലേയിങ് എ ചൈൽഡ് ഗോട്ട് ഇഞ്ചേർഡ് ഓൺ ഹിസ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് സിവിയർ പെയിൻ എവറിബഡി സസ് Everybody suspected that the child may have bone fracture. എന്താണ് ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് ഇഞ്ചേർഡായി ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലവണ്ണം വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ആ കുട്ടിക്ക് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഇതിനുത്തരം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പെയിൻ ഇൻ ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ മൂവിംഗ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് പാർട്ട് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദി എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് എ സ്ലൈറ്റ് ബെൻഡിങ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഇഞ്ചുറി സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സിമിലർ ബോൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ടു ബി ഗിവൺ ഫോർ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ബോൺ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടായാൽ നൽകാവുന്ന രണ്ട് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം ടൈയിങ് ദ ബ്ലോക്കൺ പാർട്ട് യൂസിങ് എ സ്പ്ലിൻറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്ലോക്ക് ദി മൂമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇമബിലൈസ് ദ ഇഞ്ചേർഡ് ഏരിയ നെയിം ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഫോർ ബ്ലോക്കിംഗ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ചർഡ് ബോഡി പാർട്ട് എന്താണ് ഉത്തരം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉത്തരം സ്പ്ലിൻറ്റ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ സിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ടെൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബാക്കി വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്